ഹായ് എല്ലാവർക്കും ലിറ്റിൽ വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പപ്പായ കൊണ്ടുള്ള സോസാണ് അപ്പം നമുക്കിതിൻ്റെ ചേരുവകൾ എന്തെല്ലാം നോക്കാം അതിനായി പപ്പായ അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം വെള്ളം അരച്ചെടുക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് കുരുമുളക് പൊടി നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരി ഒരു ഗ്ലാസ് മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉള്ളി ചുവന്നതരിഞ്ഞത് ആറോ എട്ടോ എണ്ണം കറുകപ്പട്ട ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളി നാലെണ്ണം ഗ്രാമ്പൂ നാലോ അഞ്ചോ എണ്ണം ഏലക്കായ നാലോ അഞ്ചോ എണ്ണം ജീരകം ഒരു ടീസ്പൂൺ എടുത്ത് വെച്ച് പപ്പാടെ തോലും കുരു നമുക്ക് കളയാം പപ്പായ മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കാം വെച്ച് ചെറിയ ചോന്നുള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഏലക്കായ കറുകപ്പട്ട ഗ്രാമ്പു ജീരകം എന്നിവ മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചെടുക്കാം നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച ചേരുവകൾ മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് നമുക്കിത് ഒരു മസ്ലിൻ തുണിയിൽ കിഴി പോലെ കെട്ടി വയ്ക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് കിഴി പോലെ കെട്ടി വെച്ചിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുത്ത പപ്പായയുടെ പൾപ്പാണ് നമുക്കിത് ചുവട് കാട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി ക്യാസിമൽ വയ്ക്കാം നേരത്തെ മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുത്ത പപ്പായുടെ പൾപ്പാണ് നമുക്കിത് സോസ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ചുവട് കട്ടിയുടെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുക ഇതിനായി കുറച്ച് വിനാഗിരി ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കുക നമ്മൾ വിനാഗിരി ഒരു ഗ്ലാസ് ആണ് എടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള എത്ര എടുത്താൽ മതി ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂണ് മുളക് പൊടി ചേർക്കുക ഇതിലേക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർക്കുക ഇതിലേക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുക നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച കിഴി ഇതിലേക്ക് ഇടുക ഇത് ഒരു കൈ കൊണ്ട് പിടിക്കണം മറ്റേ കൈ കൊണ്ട് ഇത് നിർത്താതെ ഇളക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം നമ്മുടെ സോസ് കുറുകി വരുന്നതുവരെ നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കണം സോസ് നന്നായി കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം പപ്പായ കൊണ്ടുള്ള സോസ് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അവിടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അമർത്തുക അടുത്ത വീഡിയോ വീണ്ടും വരാം